എല്ലാവരും അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും കമൻസ് ഡൗട്ട്സും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പവർ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഇതാണ് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവർ സ്റ്റേജസ് ആദ്യം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലേ ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ച്വലി ജനറേറ്റർ അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാണ് ജനറേറ്റർ ഇല മെക്കാനിക്കലിനെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈം മൂവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ജനറേറ്ററിന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൈം മൂവർ നമ്മൾ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ടർബൈൻസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൈം മൂവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് അതായത് അയേൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് കുറച്ച് മിസ്സാവും നമുക്ക് ലോസായിപ്പോകും ആ ലോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവറിൽ ഇൻപുട്ട് പവറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ജനറേറ്ററിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഇ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ തന്നെ കുറച്ച് കോപ്പർ ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഈ കോപ്പർ ലോസസിനെ നമ്മൾ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറാണ് കോപ്പർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്ന് പറയും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസസ് എന്ന് പറയും ആ ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവറായിട്ട് വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എം എന്ന് പറയും മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെതായ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ലോസസും പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഇ ജി ഐ എ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇ ജി ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും അപ്പോൾ ഇ ജി ഐ എ പ്ലസ് എ ഐ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പോൾ ഇ ജി ഐ എ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇ ഇ ഉണ്ട് ഈറ്റ ഇ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയ വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിലെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ അതായത് ഇ ജി ഇൻറ്റു ഐ എ അപ്പോൾ വി ഐ ബൈ ഇ ജി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ഓവറോൾ അഥവാ കമേഴ്ഷ്യൽ അപ്പോൾ ആ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ വി ഐ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻസും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ വരയ്ക്കാം ഐ എൽ ഐ എ ഐ എസ് എച്ച് ആർ എസ് എച്ച് വി ഓക്കെ ഇത്രയും
മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇ ജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി പ്ലസ് ഐ എ ഇൻറ്റു ആർ എ ആർമേച്ചറിൽ ഡ്രോപ്പും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ എ ആർ എ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തറിയണം ഐ എ അറിയണം അപ്പോൾ ഐ എ അറിയണമെങ്കിൽ ഐ എ ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ ഐ എ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ ആണ് ഇതിൽ ഐ എൽ അറിയാം ഐ എസ് എച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐ എസ് എച്ച് കാണാം ഐ എസ് എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് എന്നാണ് ഷണ്ടിന് ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ആർ എസ് എച്ച് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ ആയി ഇനി നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇ ജി ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഐ എ ഇൻറ്റു ആർ എ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആറയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ലോസസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ എ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടെന്ന് കിട്ടി കോപ്പർ ലോസസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈം മൂവർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈം മൂവർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ സ്റ്റേജസ് ഇല്ലേ പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈം മൂവർ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇ ജി ആയി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം മൂവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇ ജി ഐ എയുടെ കൂടെ ആരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു എം അതായത് ഇലക്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു എം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നത് ഇ ജി ഐ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു എം പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇ ജി ഐ എ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ ലോസസും ഇ ജി ഐ എം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ആരെ കിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൈം മൂവർ കിട്ടും സോ ഇ ജി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കുക ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അതിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മെക്കാനിക്കലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എം ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അതായത് ഇ ജി ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
एनी नेक्स्ट जे नेक्स्ट आंदे द इलेक्ट्रिकल डे फिशेंसी आना फाइनल इलेक्ट्रिकल औुट वि Two fifty into one ninety five divided by two fifty four into two hundred into hundred. Now, what is it? All that percentage will be converted. Then, you get ninety five point nine six percentage. Ninety five point nine six. ओवरऑल एफिशिएंसी आना ओवरऑल और कमर्शियल एफिशिएंसी ओवरऑल और कमर्शियल एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू वीआई बाय इनपुट पावर टू फिफ्टी इंटू वन नयी फाइव डिवैड बै इनपुट पवर फाइव वन सवन फाइव सीरो इंटू हंड्रड्ड पेसेंटेज कन्वेटिया टू फिफ्टी इंटू वन नयी फाइव डिवैड बै फाइव वन सवन फाइव सीरो आंसर नयी फोर पॉइंट टू सीरो पेसेंटेज मून एफिष्यंसी कटे अब ऐटों कूड़ल एफिष्यंसी मेकानिकल एफिष्यंसी नयटी एट सिक्स अदाइन इनपुट पवर को अब फ्रिशन लोसस कई बाकी कटा मे इलेक्ट्रिकल पवर डेवलप्ड अल अद डिवेड बे अवपुट अब न्यूमरेटर ऊटपुट पवर कूड़ा है मेकानिकल के ओर प्रवेश कहो इत फल रेजिले ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल औुट सैडल इलेक्ट्रिकल क्वाी अब अंटे वी कोपर लोसस बाकी कमुक क अब अल मेकानिकल पवर आई ऐसा हयस्ट स्टेप बै स्टेप कुमार नयी एट वन सिक्स इलेक्ट्रिकल आव नयी फाइव आई ओवरऑल एफिष्यंसी आव अगे कु नयी फोर पेसेंटेज अब इधर ई प्रॉब्लम और पवर फ्लो यूस पवर फ्लो इक्वेशन अलग पवर स्टेज यूस लोसस इंक्ूड्डी एफिष्यंसी कंपिटी और प्रॉब्लम आई चोच्चार प्रॉब्लम इतना ना वर्कउट्त नोक इतने मॉडल प्रॉब्लम नमी नेक्स्ट वर्ण कूड़ी अब नोक Thank you.